ఇజ్రాయల్ ప్రతీకార దాడులపై ఇరాన్ స్పందించింది తమ దేశానికి చెందిన మూడు సైనిక స్థావరాలని ఐడిఎఫ్ లక్ష్యంగా చేసుకుందని తెలిపింది అయితే ఈ దాడుల్లో పరిమిత స్థాయిలోనే నష్టం వాటిల్లిందని ప్రకటించింది ఇజ్రాయల్ తన పంతను నెరవేర్చుకుంది ఇరాన్ పై ప్రతీకార దాడులకు దిగింది తెల్లవారుజామున టెహ్రాన్ కి చెందిన సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా దాడులు సాగించింది రాజధాని టెహ్రాన్ సహా నాలుగు ప్రాంతాల్లో ప్రతీకార దాడులు ప్రారంభించింది దాదాపు రెండు వందల బ్యాలిస్టిక్ క్షిపణులు ప్రయోగించామని ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలు లక్ష్యంగా దాడులు జరిగాయని ఇజ్రాయల్ ప్రకటించింది జనరల్ స్టాఫ్ చీఫ్ ఎల్టీజీ హెర్జీ హలేవి నాయకత్వంలో ఈ ప్రతీకార దాడులు చేస్తున్నట్టు ఐడిఎఫ్ ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించింది ఇజ్రాయల్ వైమానిక దళం కమాండింగ్ అధికారి మేజర్ జనరల్ టోమర్ బ్యాట్ తో కలిసి క్యాంప్ రాబెన్ లోని ఇజ్రాయల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కమాండ్ సెంటర్ నుంచి దాడులు పర్యవేక్షిస్తున్నట్టు తెలిపింది ఈ ఏడాది అక్టోబర్ ఒకటిన ఇజ్రాయల్ పై ఇరాన్ క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది ఈ దాడులకు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేసిన నెతన్యాహు సర్కార్ తాజాగా పంతం నెరవేర్చుకుంది ఇజ్రాయల్ కు వ్యతిరేకంగా ఇరాన్ చేసిన దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఐడిఎఫ్ దాని సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా దాడులు చేస్తోంది ఇరాన్ దాని మద్దతుదారులు అక్టోబర్ ఏడు నుంచి ఇజ్రాయల్ పై కనికరం లేకుండా దాడులు చేస్తున్నాయి ప్రపంచంలోని అన్ని సార్వభౌమ దేశాల మాదిరిగానే ఇజ్రాయల్ కు ప్రతిస్పందించే హక్కు బాధ్యత ఉంది మా దేశానికి ప్రజలని రక్షించుకునేందుకు ఏదైనా చేస్తామని ఐడిఎఫ్ అధికార ప్రతినిధి డానియల్ హగేరి పేర్కొన్నారు ఇజ్రాయల్ ప్రతీకార దాడులకు సంబంధించి విశ్లేషణ అందించేందుకు ప్రముఖ విశ్లేషకులు పెంటపాటి పుల్లారావు గారు మనతో పాటు ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం నమస్తే అండి పుల్లారావు గారు దాడుల గురించి మనం చూస్తున్నాము ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకుంటూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ ఇరాన్ పైన ప్రతీకార దాడులు మొదలు పెట్టింది నేపథ్యంలో ఏం చెప్తారు ఇది ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చేయబోతోంది ప్రపంచ దేశాల పైన చాలా కేర్ఫుల్ గా ఇజ్రాయల్ కూడా అడ్వాన్స్ గా చెప్పి ఇరాన్ కి కొన్ని మిలిటరీ టార్గెట్స్ మీద మిసైల్స్ పంపించింది ఇది ఒక పది రోజుల క్రితం జరిగింది ఇరాన్ కూడా ఒక వందల కొలి మిసైల్స్ పంపించింది ఇజ్రాయల్ మీద కానీ అడ్వాన్స్ గా చెప్పింది ఎక్కడ జనాభా లేని చోట వేశారు ఇదంతా ఏమిటంటే పబ్లిక్ కి మేము కక్ష సాధించుకున్నామని ఇజ్రాయల్ చెప్పాలి చెప్పింది ఇప్పుడు దీంట్లో ముఖ్యంగా మీరు మర్చిపోవద్దు ఇజ్రాయల్ కి ఇరాన్ కి నియరెస్ట్ ప్లేస్ అతి దగ్గరగా ఉన్న సరిహద్దు పదకొండు వందల మైళ్ళ దూరం పదకొండు మైళ్ళ దూరం మధ్య ఇంకో మిగతా మూడు దేశాలు ఉన్నాయి అలాంటి విరోధం ఇది సైన్యాలు ఒకళ్ళ మొహాలు ఒకళ్ళు చూసుకోవటం లేదు ఇరాన్ ఏమిటంటే ఎమెన్లో హూతీలు హమాస్ గాజాలో హెజ్బుల్లా లెబెనాల్లో ఇలా ముగ్గురు ప్రాక్సీలు బినామీలు వాళ్ళని మేపి పెంచి ముప్పై సంవత్సరాలు వాళ్ళతో యుద్ధం చేయిస్తాను వాళ్ళ ముగ్గురు పని ఇజ్రాయల్ చాలా వరకు అవగొట్టేసింది హెజ్బెల్లా లెబెన్లో నాయకులు అందరినీ తప్పిస్తారు హమాస్ ని మొత్తం తీసేసారు హూతీస్ మీద పడ్డారు సో ఇజ్రాన్ కి ఒకటే మిగిలింది ఇరాన్ మీద నిజమైన టార్గెట్స్ ఏమిటంటే వాళ్ళ న్యూక్లియర్ బాంబ్ ఫెసిలిటీస్ అటామిక్ బాంబులు పెట్టే చోట మిసైల్స్ పెట్టే చోట వాళ్ళ రాష్ట్రపతి ఉండే చోట వాళ్ళ నాయకుడు ఉండే చోట ఇజ్రాయల్ టార్గెట్స్ తెలుసు కానీ చేతులు లేదు ఎందుకంటే యూరోప్ అమెరికా అందరూ ఎక్కువ పెంచొద్దు పరిస్థితి ఇరాన్ లో కూడా పది కోట్ల జనాభా ఉన్నారు దాంట్లో ఆరు ఏడు కోట్ల జనాభా వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు అక్కడ ప్రభుత్వానికి ఎలక్షన్ సరిగ్గా నలభై సంవత్సరాల పాటు జరగట్లేదు వాళ్ళకి మనం ఇబ్బంది పెట్టుకోడు అని టైమే సాధిస్తాది ఇరాన్ తో అక్కడ జనాభా గవర్నమెంట్ అని తరవేస్తారు అని ఒక ఐడియా ఉన్నది సో ఇజ్రాయల్ కూడా ఫుల్ వార్ పూర్తిగా యుద్ధం చేయడానికి అది ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో అమెరికా యూరోప్ వద్దన్నారో ఆప్ చేశారు అలాగే ఇరాన్ కూడా చైనా రష్యా మాటల సాయంతో ఆప్ చేశారు వాళ్ళు వచ్చి సైన్యాలు పంపరు కదా అవును అందుకునే ఇది ఒక డ్రామా అనుకోను ఇది ఒక ఆట మీరు వేసారు మేము వేసాం ఇంక ఇద్దరు ఈక్వల్ సో ఎప్పుడు వేస్తుంది ఇజ్రాయల్ బాంబులు ఎప్పుడు తిరిగి చేస్తుంది మొత్తం తేరాన్ని ముంచేస్తుందా అన్ని చేస్తుందా 
అందరూ అనుకుంటే అలా చేయలేదు అల్లు ప్రపోర్షనల్ మీరు వేసిన వంద బాంబులకి మేము వంద బాంబులు వేసాం ప్రపోర్షనట్ గా చేయమన్నారు ఇరాన్ కూడా పదిహేను రోజులు బట్టి ఏమంటుంది ఇదిగో మేము కొట్టిన దెబ్బ అంత దెబ్బే కొట్టు ఎక్కువ పెంచుతుందని ఇరాన్ ఓపెన్ గా అంటుంది సో ఇద్దరు ఈక్వల్ ఇద్దరు ఈక్వల్ ఇప్పుడు కొన్ని రోజులు టెన్షన్ తగ్గిపోతుంది మనం చూడబోయేది ఒక వంద రెండు వందల మంది అక్టోబర్ ఏడో తారీఖు లాస్ట్ ఇయర్ ఇరవై ఇరవై మూడులో వాళ్ళని ఆడవాళ్ళని పిల్లల్ని అందరినీ వాళ్ళు హోస్టేజెస్గా దాసే హమాస్ ఇప్పుడు వాళ్ళని రిలీజ్ చేస్తారు అనేదో బేరం జరిగి ఉంటుంది అది జరిగే నెక్స్ట్ స్టెప్ సో శాంతి వస్తాదా మిడిల్ ఈస్ట్ కంటే టెంపరీ శాంతి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ అనుకున్నా అన్ని చేసేసి హమాస్ని మొత్తం నేర్పిస్తుంది గాజా నుంచి హమాస్నే కాదు వేల మంది లక్షల మంది జనాభా అందరినీ బయటకు పంపించేసింది ఇరవై లక్షల మందిని హెజ్బుల్లా సంగతి చెప్పానందాక పూర్తిది ఒకటి మిగిలేదు సో మనం అనుకునేది ఇప్పుడు యుద్ధం అనేది రాదు ఈక్వల్ గా ఉన్నది తగ్గిపోతాది మాటల యుద్ధాలు ఏదో జరుగుతాయి అంతవరకు ఓకే అంటే ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు అంటే సార్వభౌమ దేశాల మాదిరిగానే మాకు కూడా హక్కు ఉంది కాబట్టి మీరు దాడి చేశారు మేము ప్రతి దాడి చేస్తున్నాము అని ఇజ్రాయల్ చెప్తున్న నేపథ్యంలో ఇది కరెక్టే అంటారా అసలు ఇలాగా చాలా కరెక్ట్ చాలా కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఎక్కువ వెళ్తే ఇరా ఇరాన్ ఏదో చేస్తాది ఇరాన్ చేస్తే మళ్ళీ ఇది చేయాలి అలా చేయొద్దని ముస్లిం కంట్రీస్ కూడా ఇజ్రాయల్ చెప్పారు సౌదీ అరేబియా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఈజిప్ట్ ప్రపోషన్ దాటొద్దు వాళ్ళు ఎంత దెబ్బ కొట్టారు నువ్వు కొట్టావు ఆ పోనే మాకు సంబంధం లేదు అందరు చెప్పారు దాని ప్రకారంగా ఇజ్రాయల్ చేసి ఇరాన్ షియా దేశం అక్కడ ఉన్న మిగతా దేశాలు అన్ని ఎక్కువ సున్ని దేశాలు వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్యన తగాదాలు చిన్న తగాదాలు కాదు పెద్ద తగాదాలు ఉన్నాయి సో బయటికి ఏమన్నా సౌదీ అరేబియా ఈజిప్ట్ ఈ మిగతా దేశాలు వాళ్ళు ఇరాన్ పెరగడం కూడా ఇష్టం లేదు అది ఇరాన్కి తెలుసు ఇరాన్ పవర్ఫుల్ అవుతాయి వాళ్ళు లొంగేస్తారు అల్లరి అవుతాయి వాళ్ళనే తీసేయమంటున్నారు ఆ రాజ్యాలని వాళ్ళనే షేక్స్ని అందువల్ల ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ బయటికి స్నేహాలు ఉంటాయి లోపల విరోధాలు బయట స్నేహాలు లోపల స్నేహాలు కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ చెప్పలేము అక్కడ డెబ్బై సంవత్సరాల బట్టి జరుగుతూ ఉన్నది ఇజ్రాయల్లో నలభై ఐదు నుంచి ఎనభై సంవత్సరాలు ఎన్నో యుద్ధాలు జరిగినాయి ఇజ్రాయల్ సర్వే అయిపోయింది మిగతా దేశాలు కూడా ఇలా ఉండినా మనకు పర్వాలేదు ప్యాలెస్టీన్ చాలా వరకు వదిలేశారు మిగతా అరబ్ దేశాలు ఇజ్రాయల్ ఇరాన్ తీసుకున్నారు వాళ్ళ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ కాజ్ లేకపోతే వాళ్ళు బయట కూడా మాట్లాడేది లేదు చాలా వరకు మనం చూసేది ఈ వేళ్ళతో ఈక్వెల్ ఇరాన్ ఈక్వెల్గా ఉన్నది ఇజ్రాయల్ ఈక్వెల్గా ఉన్నది అందుకు మనం ఎదురు చూసేది ఇంకేమవుతుందో నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ చూడాలి ఆ హాస్టల్ చేసిన వదిలేస్తారేమో వదిలేస్తే చాలా వరకు సెటిల్ అయిపోతుంది అది ఏం చేస్తారో మనం చూడాలి అంటే కీలక నేతలంతా మరణించారు హెజ్బుల్లా కీలక నేత పోవడం మనం చూసాము ఈ నేపథ్యంలో మొత్తం పరిస్థితి మారిపోయే అవకాశం అంటే చల్లబడిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయంటారా మీ ప్రకారం లేదంటే ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకున్న నేపథ్యంలో ఇది కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారా ఒకటి ఇజ్రాయల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇరాన్ పెనట్రేట్ అయిపోయింది హెజ్బుల్లా పెనట్రేట్ అయిపోయింది హెజ్బుల్లా నసరుల్లా అనే నలభై సంవత్సరాలు బట్టి నాయకుడిని చంపేశారు నెక్స్ట్ నాయకుడు అపాయింట్ అవ్వగానే అతన్ని చంపిస్తారు మళ్ళీ ఇంకో నాయకుడు అపాయింట్ అవుతాయి పారిపోయి ఇరాన్ లో దాకున్నా ఇరాన్ రాష్ట్రపతి ఇరాన్ ఐతుల కమ్యాని అందరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు మాకు తెలుసు మిమ్మల్ని మేము టార్గెట్ చేస్తాం జాగ్రత్త వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటున్నారు వాళ్ళ మూవ్మెంట్స్ ఏంటి ఇంటెలిజెన్స్ పూర్తిగా ఉన్నదని ఇజ్రాయల్ వాళ్ళకి తెలుసు వీళ్ళకి తెలుసు ఒక లైన్ దాటారు ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినా ఎది చెప్పినా ఒక లైన్ దాటారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ చాలా వరకు చాలా వరకు అనుకున్నాయని ఈ సంవత్సరంలో సాధించింది ఇరాన్ నష్టపోయినా పూర్తిగా నష్టపోలేదు ఇంకా ఇరాన్ ఇరాన్ లాగా ఉన్నది ఇరాన్ మీద యుద్ధం చేయటం మొదలు పెడితే ఇజ్రాయల్ వాళ్ళు ప్రజలు ఏమంటారు ఇరాన్లో ఇదేం యుద్ధం మనకి వెయ్యి మైలు దూరంతో దేశంతో మనకి సరిహద్దు లేదు ఎప్పుడు చరిత్రలో తగాదా ఎప్పుడూ లేదు వేల సంవత్సరాలు బట్టి ఇరాన్ కూడా పూర్వం సివిలైజేషన్ భారతదేశం లాగా చైనా లాగా మూడు నాలుగు వేల సంవత్సరాలు బట్టి చరిత్ర ఉన్నది మనకి ఇజ్రాయల్ కి తగు లేదు మనకి వాళ్ళకి దెబ్బలాట అని ఇరాన్ లో ప్రజలు అడుగుతారు అది ఇరాన్ నాయకత్వానికి తెలుసు అంతవరకు రానివ్వలేదు అందువల్ల మనం అనుకునేది ఏంటంటే కొంచెం ఈవేళ ఇజ్రాయల్ వాళ్ళ కక్ష ప్రస్తుతం మేము బాంబులు వేసాం సరిపద వేసాం డ్యామేజ్ చేసామంటున్నారు ఇరాన్ ఏం అవ్వలేదు పర్వాలేదులే మేము కొట్టిన దెబ్బకు మీరు కొట్టారు అని ఇరాన్ ఓపెన్ గా అన్నారు కొన్ని రోజుల వరకు శాంతి ఉంటుంది రెచ్చగొట్టే వాళ్ళు రెచ్చగొట్టినా 
ఇరానికి పూర్తిగా తెలిసింది ఏంటంటే రష్యా చైనా మాటలతో సైన్ చేశారు వాళ్ళు సైనికులు పంపరు ఏం చేరు అందువల్ల వాళ్ళకి కూడా మంచి గుణపాఠం ఈ స్నేహాలన్నీ ఎలాంటి అంటే మాటలు స్నేహాలు పనుల స్నేహాలు కాదని పూర్తిగా ఇరానికి మాత్రం తెలుసు ఓకే అండ్ పుల్లారావు గారు ఈ రోజుకైతే ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ మన దేశం పైన లేదు రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇదే కంటిన్యూ అయితే ఇంకేదైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదంటే ఎఫెక్ట్ అయ్యే దేశాలు ఏదైనా ఉన్నాయా తప్పకుండా ఫస్ట్ ఏమిటంటే రేపటి నుంచి ఆయిల్ ధరలు పెరగవు ఎందుకంటే దీంతో సెటిల్ అయిపోయినట్టుగా ఉన్నది యుద్ధం ఆయిల్ ధరలు తగ్గిపోతాయి ప్రపంచం అందరికి ఉపయోగం తర్వాత చాలా మంది తక్కువ మందికి తెలుసు గత ఆరు నెలలో లక్ష రెండు లక్షల మంది భారతీయులు వెళ్ళి ఇజ్రాయల్లో పనిచేస్తున్నారు మంచి జీతాలకి మంచి లైఫ్ ఉన్నది మేము రామ్ బాగున్నదని అక్కడ పనిచేస్తున్నారు కార్పెంటర్స్ ఎలక్ట్రీషియన్స్ టెక్నికల్ పీపుల్ సో భారతదేశానికి దీనివల్ల బెనిఫిట్ వచ్చి ఆయిల్ ధర కూడా అప్పుడు తగ్గిపోతుంది మనం ఏంటంటే మొన్న ఇరాన్తో మనకి ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ సాంప్రదాయంగా వేల సంవత్సరాలు బట్టి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇరాన్తో మంచి సంబంధాలు భారతదేశానికి ఒకనప్పుడు వాళ్ళ భాషే మన భాష భారతదేశంలో పర్షియనే భాష మర్చిపోవద్దు రెండు మూడు వందల సంవత్సరాలు అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ హిందీ కాదు ఇంగ్లీష్ కాదు పర్షియన్ భారతదేశంలో ఆ సంబంధాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఇరాన్ మనకి ఏదో మాటల్లో పాకిస్తాన్ పిలుస్తాన్ అన్న వాళ్ళ రాష్ట్రపతి అందరూ మనతోనే చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉన్నారు సో భారతదేశానికి మంచిది ఈ యుద్ధం వెళ్తే నువ్వు ఇటున్నావా అటున్నావా అని భారతదేశం రాకుండా ఈ రెండు పక్కల్లా ఉన్నామని చెప్పుకుని భారతదేశానికి సంబంధం లేదు న్యూసెన్స్ వార్ ఇది ఇజ్రాయల్ సపోర్ట్ చేస్తే ముస్లిం దేశాలకు కోపం ఇజ్రాయల్ సపోర్ట్ చేయకపోతే యూరోప్కి అమెరికాకి కోపం సో అందువల్ల భారతదేశానికి ఇది శాంతి రావటం పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఆయిల్ ధర తగ్గుతుంది మనం ఇటు కాదు అటు కాదు సైడ్ చూస్ చేసుకునే అవసరం లేదు సో చాలా శాంతి అక్కడ వస్తే భారతదేశాలు మిగతా దేశాలు ఏంటంటే యూరోప్ అమెరికాకి శాంతిగా ఉన్నదిలే ఈ గొడవ తగ్గిపోయింది మనం ఆఫ్ చేయగలిగాం ఈ టెన్షన్ పెరిగే కొద్ది అమెరికా యూరోప్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అనవసరంగా ఒక యుద్ధం స్టార్ట్ అవ్వక ఎక్కడికి వెళ్తాదో ఎవరు చెప్పలేదు యుద్ధం స్టార్ట్ చేయటం చరిత్రలో చాలా సులభం ఎలాగ ఆఖరి అవుతుంది ఎండింగ్ ఎవరో చెప్పలేరు ఎవరో చెప్పలేరు కాబట్టి అందరికి తెలుసు కాబట్టి యుద్ధం అంత ఈజీగా ఎవరో స్టార్ట్ చేయరు తెలిసిన వాళ్ళు పెద్ద దేశాలు చిన్న దేశాలు ఎక్కడికి వెళ్తాదో ఎవరు చెప్పలేరు అందువల్ల అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు ఇవాళతో శాంతి వస్తే చూద్దాం ఇప్పుడు మరి తేరానికి ఏమన్నా అంటుందా ఇజ్రాయల్ ఇంకో అటాక్ ఇస్తాదా ఏం జరుగుతుంది మనం చూడాలి ఇవి వచ్చే వారం రోజులు చాలా క్రిటికల్ ఆ హోస్టేజెస్ చెప్పాం హోస్టేజెస్ అంటే ఖైదీలుగా పెట్టేశారు హమాస్ ఇంకా కనపడలేదు వంద రెండు వందల మంది వాళ్ళని రిలీజ్ చేస్తారా దాని గురించి ఇజ్రాయల్ వేట్ చేస్తుంది ఇరాన్ ఏదో చెప్పు ఉంటుంది అనుకుంటున్నా వాళ్ళని రిలీజ్ చేస్తామని మాట ఇచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంతతో ఆగిపోయిందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పుల్లారావు గారు మీ విశ్లేషణ అందించినందుకు Two months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel. Right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on seven fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the state of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel.